السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري غني يدركوريا سهودر سهوري غلاء புனிதமான ரமலான் மாதத்தில் நம்முடைய இரவு தொழுகைகளை வீடுகளில் முடித்துவிட்டு மார்க்கத்தின் சில செய்திகளை கேட்டு அதன் பிரகாரம் அமல் செய்வதற்காக நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கொடுக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் நாம் தொடர்ச்சியாக ரெண்டு நாட்களாக இது குரான் அருளப்பட்ட மாதம் என்ற காரணத்தால் குரானுடைய சிறப்புகளை பற்றி குரானுடைய மகிமைகளை பற்றி இந்த ரெண்டு நாட்களாக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்குரிய தலைப்பு என்ன என்று சொன்னால் குரான் ஓதுவதால் நமக்கு கிடை இம்மையில் கிடைக்கும் பலன்கள் சரியா குரான் ஓதுவதால் நமக்கு இம்மையில் கிடைக்கும் பலன்கள் என்ற தலைப்பில் சில விஷயங்களை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே நம்ம ஏற்கனவே நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு பதவி வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் குரானை ஓதுங்கள் குரான் என்பது உங்களுக்கு பதவியை தேடி தரும் என்பதை நாம் ஏற்கனவே நேத்து பார்த்திருக்கிறோம் இரண்டாவது பலன் என்ன என்று சொன்னால் துனியாவுடைய பலன் உங்களுடைய ரிசுக்கை அல்லாஹ் அதிகப்படுத்த வேண்டுமா உங்களுடைய கடைகளில் வியாபாரங்கள் அதிகமாக நடக்க வேண்டுமா அந்த வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகமாக கிடைக்க வேண்டுமா கிடைத்த லாபத்தில் பரக்கத் அதிகம் கிடைக்க வேண்டுமா என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் குரானை ஓதுங்கள் குரான் என்பது உங்களுடைய செல்வத்தை அதிகப்படுத்தும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை குரானுடைய திலாபத் என்பது அதிகப்படுத்தும் அதிகப்படுத்தப்படுவது மாத்திரம் அல்ல அதிகப்படுத்தப்பட்ட அந்த செல்வத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் பரக்கத்தையும் செய்வான் நீங்கள் குரானை ஓதக்கூடிய காரணத்தால் அதிகப்படுத்தப்பட்ட அந்த செல்வத்தில் அல்லாஹ் என்ன செய்வான் பரக்கத்தை செய்வான் என்பதை நான் நானாக சொல்லவில்லை நீங்கள் ஹதீசுகளை படித்து பாருங்கள் இமா முஸ்லீம் அவர்கள் தங்களுடைய சஹீஹு முஸ்லீமில் இந்த ஹதீஸை வந்து பதிவு பண்றாங்க ஒரு நாள் ரசூலுல்லாஹி சல்ல அலி செல்லம் சஹாபாக்கள் ஒன்று கூட்டுவாங்க சஹாபாக்களை ஒன்று கூட்டி சஹாபாக்களுக்கு சொன்னார்கள் என் அருமை சஹாபாக்களே இக்கரா பக்கரா நீங்கள் சூரத்துல் பக்கராவை ஓதுங்கள் குரானை ஓதுங்கள் அதிலும் குறிப்பாக சூரத்துல் பக்கராவை ஓதுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு யார் அதை ஓதுகிறாரோ அவருக்கு அல்ல பரக்கத்து செய்வான் யார் அதை ஓதுகிறாரோ அவருக்கு அல்ல என்ன செய்வான் அது பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஆயுளாக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் யாரு குரானை ஓதுகிறாரோ அவருக்கு அல்லா பறக்க செய்வான் யார் அதை விட்டு விட்டாரோ அவரை கண்டிப்பாக அல்ல நஷ்டவாளியாக ஆக்குவான் என்று நான் சொல்லவில்லை சொல்லுவது யாரே நபிகள் நாயகம் அலை செல்லம் இந்த செய்தியை சொல்றாங்க இமா முஸ்லீம் வந்து பதிவு பண்றாங்க நான் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஹதீச சொல்லிப்புட்டு அந்த ஹதீச நம்பர் நான் நோட் பண்ணி குறிச்சு வச்சிருப்பேனா இல்லையா அது மாதிரி நான் இது நம்பர் குறிச்சு வைக்கலாம் நினைச்சிருந்தேன் நம்பர் வந்து விடுபட்டு போயிருச்சு நான் இதுக்குரிய நம்பர் இன்ஷால நாளைக்கு நான் சொல்லும் போது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் தந்துடுறேன் அப்ப நீங்கள் குரானை ஓதுங்கள் சூரத்துல் பக்கராவி ஓதுங்கள் நீங்கள் ஓதக்கூடிய காரணத்தால் உங்களுக்கு நல்ல வியாபாரம் நடக்கும் வியாபாரத்துல லாபம் அதிகமா கிடைக்கும் அல்ல பறக்கத்தை அல்ல செய்வான் அப்படி என்று ரசூலுல்லா இஸ்லா செல்லம் சஹாபாக்களுக்கு சொன்ன இந்த ஹதீசை இமா முஸ்லி பதிவு பண்ணுறாங்க என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே அதனால தான் ரசூலுல்லா இஸ்ரா செல்லம் ஒரு சஹாபியை நேசிக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக துவா செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன துவா செய்வாங்க யாரெல்லாம் அவருக்கு பறக்க செய்வாயாக பறக்க ரிசுக்குங்கிறது வந்து சாதாரண ஒன்று அல்ல பெரிய ஒரு பாக்கியம் யாரெல்லாம் செல்வத்திலும் 
ஆரோக்கியத்திலும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் என்ன செய்வாயாக பறக்கத்து செய்வாயாக என்று நபிகள் நாயகர் அலை செல்லம் பல சகாபாக்களுக்கு துவா செய்வாங்க நான் குறிப்பிட்டு ஒரு சகாபியை ஞாபகம் ஊட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகத்திற்கு பத்து ஆண்டுகள் பணிவடை செய்த அனசுபின் மாலி கரலி அல்லாஹு இந்த அனசுபின் மாலி கரலி அல்லாஹு ரசூல்லாவுக்கு பத்து வருஷம் பண்றாங்க மதிய நாவுடைய வாழ்க்கையில பணிவிடை பண்றாங்க ரசூல் சலா அலை செல்லம் ரொம்ப உரிமையா வேலை வாங்குவாங்க எந்த அளவுக்கு எப்பா நான் வந்து ஒண்ணுக்கு போவனு ரெண்டுக்கு போவனு டேலா கட்டி கொண்டு வாங்க வாங்க அவர் என்ன செய்வாரு கொண்டு போய் கொடுப்பாரு எப்பா நான் ஒழு செய்யணும் தண்ணி கொண்டு வா அப்படிங்குவாங்க தண்ணி கொண்டு வருவாரு எப்பா நான் ஒழு செய்யணும் தண்ணி என்ன செய்ய கையில ஊத்துக்குவாங்க அவர் ஊத்துவாரு அப்ப ரசூல் உல்லாஹி சலா செல்லம் உரிமையோடு வேலை வாங்கிய இந்த சஹாபி அனசுவின் மாளிகரல் எல்லாம் ஆனுகே பத்து வருஷம் பணிவிட பண்ணிட்டாரு ரசூல்லா வஃபாத்தாக போறாங்க அந்த சமயத்தில் அனசுடைய தாயார் உம்மு சுலை மலையில் எல்லாம் ஆனுகா ரசூல்லாவுடைய வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்து கோரி கோரி கேட்பாங்க யார் ரசூல்லா என் மகன் பத்து ஆண்டுகள் உங்களுக்கு பணிவடை செய்தாரா இல்லையா அதற்காக நான் கூலியாக எதையும் கேட்கவில்லை என் மகனுக்காக நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் அந்த துவா உங்க துவா போதும் அப்படின்னு அந்த அம்மா உம்மு சுலை மலையில் எல்லாம் ஆனகா ரசூல்லா கோரி கோப்பாங்க ரசூல் உல்லா இஸ்ரா செல்லம் அனசு பின் மாலிகிக்கு துவா செய்யறாங்க அல்லாஹும் அகிதிர் மாலகு வலதகு வாரிகலகு தைத்தகு அல்லாஹே அல்லாஹும் அல்லாஹே அகிதிர் அதிகப்படுத்துவாயாக எதை அதிகப்படுத்துவாயாக மாலகு அவருடைய மாலை அவருடைய சொத்தை அவருடைய செல்வத்தை அதிகப்படுத்துவாயாக வலதகு பிள்ளைகளை பிள்ளை பாக்கியத்தை நீ அதிகப்படுத்துவாயாக என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹே நீ அவருக்கு எதையெல்லாம் கொடுத்தாயோ எல்லாவற்றிலும் சேர்த்து பறக்கத்தை கொடுப்பாயாக என்று நபிகள் நாயகம்ராலை செல்லம் அந்த சகாபிக்கு துவா செஞ்சாங்க அந்த துவாவின் காரணமாக அவர் செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்தார் அவர் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தார் பல்லாண்டுகள் வரை அவர் நூறு வயசுக்கு மேல இங்க வரலாறு படிச்சு பார்த்தீங்க ஏறக்குறைய சகாபாக்களில் கடைசியாக மரணித்த சகாப் யார் என்று சொன்னால் இந்த அனசுபின் மாலிக் என்று சொல்லும் அளவுக்கு அவர் பல வருஷம் வாழ்ந்தாங்க எந்த அளவுக்கு வரலாறு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற என்று சொன்னால் தாபியன்கள் சொல்லுவாங்க நூறு வயசுக்கு மேல நாங்கள் அடுத்த தலைமுறை எங்களால காபாவுக்கு வர முடியாது தவாவ செய்ய முடியாது எங்க வயசு எழுபது எண்பது வயசா இருக்கேன் ஆனா அனசுபின் மாலிக் வயசு நூறு வயசா இருக்கேன் நூறு வயதை தாண்டி அனசுபின் மாலிக் கதையே இல்லாம வருகே உடல் ஆரோக்கியத்தோடு தெம்போல் என்ன பண்ணுவாங்க காபத்துல்லாவ தவாவ செய்வாங்க என்றெல்லாம் பல்வேறு தாபி எண்கள் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்ப செல்வத்தை அல்லாஹ் கொடுத்தானா இல்லையா ஆரோக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுத்தானா இல்லையா அவருடைய ஆயுளை அல்லாஹ் நீடித்து வைத்தானா இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் ரசூல்லா பரக்கத்துக்கு அதுவா செஞ்சாங்கல அந்த பரக்கத்து தான் காரணம் என்று சொன்னால் அப்ப நீங்கள் குரானை ஓதுங்கள் குரானை ஓதக்கூடிய காரணத்தால் அல்லாஹ் உங்களுக்கு இம்மையில் பறக்கத்தை செய்வார் சொல்றது நான் நான் சொல்ல சொன்னது யாரு ரசூல்லா சொல்லி காட்டுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தியலாக்க என் அருமை சகோர்களே தாய்மார்களே உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு துவா தெரியும் என்ன துவா கல்யாணம் முடிச்சுட்டா அந்த மாப்பிள்ள பொண்ணுக்காக ஒரு துவா சொல்றாங்கல்ல அந்த துவா கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன துவா பாரக் அல்லா உலக்க ஓ பாரக் அலைக்க வஜமா பயனக்குமா ஃபி ஹயிர் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அல்லாகவே இந்த தம்பதிகளுக்கு உள்ளும் புறமும் பறக்கத்து செய்வாயாக அதான் அர்த்தம் அப்ப எல்லா வகையிலும் இவர்களுக்கு பறக்கத்து பண்ணுவாயாக என்றெல்லாம் கேட்கறோமா இல்லையா அப்ப உங்களுடைய ரிசுக்கில் அல்லாஹ பறக்க செய்ய வேண்டுமா உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் அல்லாஹ பறக்க செய்ய வேண்டுமா உங்களுடைய ஆயுளில் அல்லாஹ பறக்க செய்ய வேண்டுமா உங்களுடைய மனைவியில் அல்லாஹ பறக்க செய்ய வேண்டுமா உங்களுடைய மக்களில் அல்லாஹ பறக்க செய்ய வேண்டுமா உங்களுடைய வீடுகளில் அல்லாஹ பறக்க செய்ய வேண்டுமா உங்களுடைய கண்களில் அல்லாஹ பறக்க செய்ய வேண்டுமா உங்களுடைய காதுகளில் அல்லாஹ பறக்க செய்ய வேண்டுமா உங்க முடியல கூட அல்லாஹ் பறக்கத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க குரானை ஓதுங்கள் குரானை ஓதுங்கள் பமன் அகதஹா பறக்கத்துன் யாரு குரானை ஓதுகிறாரோ அதிலும் குறிப்பாக சூரத்துல் பக்கராவி ஓதுகிறாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் கண்டிப்பாக பறக்கத்தை செய்வான் யாரு குரானை ஓதுவது இல்லையோ அவரை அல்லாஹ் நஷ்டப்படுத்துவான் என்று ரசூல் உல்லா இசால செல்லம் சகாபாக்கள் சொல்லிருக்கிறாங்க அப்ப இம்மையுடைய முக்கியமான நேத்து வந்து பதவியை பத்தி பார்த்தோமா இல்லையா இன்னைக்கு பணம் வேணும் என்று சொன்னால் குரான் ஓதுங்கள் முதல் முக்கியமான செய்தி இரண்டாவது இன்றைக்கு முக்கியமான செய்தி என்ன என்று சொன்னால் மன அமைதி வேணுமா 
உங்களுக்கு மன அமைதி வேணும் என்று சொன்னால் என்ன செய்யுங்கள் நீங்கள் குரானை ஓதுங்கள் எனக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்குது எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரியான டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு புலம்ப தேவையில்லை செல்போனை தூக்க தேவையில்லை தூக்க பார்த்துட்டே போட தேவையில்லை என்ன பண்ணுங்க குரானை எடுங்க நீங்க குரானை ஓதுங்க ஆயிரம் தூக்க மாத்திர தராத நிம்மதியான தூக்கத்தை அதை போட்டாவது அவர் ஒரேடியா போய் சேர்ந்துருவான் ஆனால் நீங்கள் குரானை ஓதுங்கள் குரான் என்பது உங்களுக்கு நிம்மதியான மன அமைதி உங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் நீங்கள் குரானை ஓதுங்கள் இரண்டாவது என்பது உங்களுடைய உள்ளங்களை குரான் அமைதிப்படுத்தும் நிம்மதியை தரும் இதையும் நான் நானாக சொல்லவில்லை இம் அதாவது திருமறை குரான்ல சூரத்துர் ராய்து என்று சொல்லக்கூடிய பதிமூணாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல்லா பேசுகிறான் அலாவி திகிரில்லாகி ததுமையின் குழு நீங்கள் அதிகமாக குரான் ஓதுங்கள் இந்த குரான் திலாவத்தி என்பது உங்களுடைய உள்ளங்களை அமைதிப்படுத்தும் நிம்மதிப்படுத்தும் அமைதிக்காக மக்கள் இமயமலைக்கு போறாங்களே இல்லையா அந்த அளவுக்கு நம்மள்ட்ட காசு பண வசதி இல்லை நீங்க இமயமலைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதை ஓதுங்கள் குரான் ஓத ஓத உங்களுடைய உள்ளங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும் உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் மன ஆறுதல் கிடைக்கும் மன சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப தூக்கம் வரமாட்டுக்குதா நீ குரான் ஓதுங்க நிம்மதியான தூக்கத்தை வல்லா தருவான் அது மாதிரி படிக்க முடியல படிப்பு ஏற பாட்டுக்குது வெரே ஒரே டென்ஷனா இருக்குது நீங்க ஒண்ணும் இல்ல கையில குரான் இருக்கு வீட்டுல குரான் இருக்கு எடுங்க ஓதுங்க அல்ல என்ன செய்வான் உங்க மனசுக்கு அமைதியை கொடுப்பான் அதன் மூலமாக படிப்பு மூலம் என்ன செய்வான் ஏத்துவான் உங்களுக்கு படிப்பு வரும் அதே மாதிரி வீட்டில் எப்ப பார்த்தாலும் அமைதி இல்ல சண்டை 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 கணவனோடு மனைவி சண்டை மனைவியோடு கணவன் சண்டை பிள்ளைகளோடு பெற்றோர்கள் சண்டை பெற்றோர்களோட பிள்ளைகள் சண்டை அப்ப ஒரு அமைதி இல்லாத ஒரு வீடாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் குரானை ஓதுங்கள் குரான் ஓதுவது என்பது உங்களுக்கு நிம்மதியை தரும் என்று சொல்றது நானா சொல்றேன் சொல்றது யாரு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி இந்த செய்தியை சொல்லி காட்டுகிறான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் போய் சொல்ல மாட்டான் அலா இன்ன வாத அல்லாஹி ஹக்குன் அல்லாஹுடைய வார்த்தை நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய வாழ்தா அல்லாஹுடைய வாக்குறுதி என்பது உண்மையானது அதை கண்டிப்பாக நடத்தியே தீர்வான் அவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் என்றெல்லாம் அல்லா பேசுகிறானே அப்ப ரெண்டாவது இன்றைக்கு ரெண்டாவது என்பது ஒன்னு செல்வத்தை குரான் திலாவத்தை அதிகப்படுத்தும் ரெண்டாவது என்ன மன அமைதி நிம்மதி சந்தோஷம் அத குரான் திலாவத்து தரும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக என்ன என்று சொன்னால் உங்களுடைய வீட்டில் அமைதி நிலவ வேண்டுமா உங்களுடைய வீட்டிற்கு ரகமத்து வர வேண்டுமா மலாயி கத்தோர் ரஹமா உங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்த வண்ணமாக இருக்க வேண்டுமா என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் குரான் ஓதுங்கள் வீட்டில் அமைதியா இருக்கும் வீட்டில் சுக்கூன்னு கிடைக்கும் வீட்டுக்கு மலாயி கத்தோர் ரஹமா வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்படிலாம் உங்களுக்கு வேணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் குரானை ஓதுங்கள் இதையும் நான் நானாக சொல்லவில்லை இமா புகாரி தங்களுடைய சஹீகுல் புகாரியின் ஐயாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஹரிசாக இந்த ஹரிச பதிவு பண்றாங்க சம்பந்தப்பட்ட அறிவிக்கின்ற சஹாபி யார் என்று சொன்னால் உசைது வின் ஹுலாயிர் அரலி எல்லாஹு அனுகோ இந்த ஹரீஸ் அறிவிக்கிறாங்க அன்சாரிய ஒரு முக்கியமான சஹாபி இந்த உசைது வின் ஹுலைர் அலி எல்லாஹு அனுகே ஒரு நாள் இரவில் அவருடைய ஒட்டகத்தை அவருடைய குதிரை ஒட்டகம் அல்ல குதிரை ஒரு நாள் இரவில் அவருடைய குதிரை என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்ல சாரி போன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிருச்சு சரியா ஒரு நாள் இரவில் அந்த உசைது பின உதர் என்று சொல்லக்கூடிய சஹாபி அவருடைய குதிரையை வந்து வீட்டில் கட்டி போட்டுருவாங்க வீட்டில் கட்டி போட்டுட்டு குரான் திலாவத்து பண்ணுவாங்க குரான் திலாவத்து பண்ணும்போது கட்டி போட்ட குதிரை என்ன செய்யும் அப்படி மிரளும் குதிரை என்ன செய்யும் அப்படி மிரளும் அவர் அப்படி அண்ணாந்து பார்ப்பாரு நம்ம வீட்டிலேருந்து அண்ணாந்து பார்த்தா வானம் தெரியாது ஃபேனு தான் தெரியும் அண்ணா அந்த சஹாபி அண்ணாந்து பார்க்குறாரு என்ன தெரிகிறது வானமே தெரிகிறது அந்த அளவுக்கு தான் அந்த சஹாபியுடைய வசதி வாய்ப்பு இருந்திருக்கிறது வானத்தை பார்த்தா மேகமூட்டம் இவருடைய வீட்டை நோக்கி இறங்கிய வண்ணமாக இருக்கும் குரான் ஓதுவதை நிறுத்துவார் மிரண்ட குதிரை என்ன செய்யும் சும்மா நிற்க ஆரம்பிச்சிறேன் மேலே பார்ப்பாரு மேகமூட்டம் வீட்டுக்கு வந்துச்சா இல்லையா அது என்ன செய்யும் ரீட்டனில் வந்து மறுபடியும் மேலே போவோம் திருப்பி ரெண்டாவது தடவை குரான் ஓதுவார் அதே மாதிரி குதிரை வந்து மிரளும் மேகமூட்டம் வீட்டுக்கு வரும் குரானை நிறுத்துவார் மிரண்ட குதிரை சும்மா நிற்கும் மேகமூட்டம் என்ன செய்யும் மேலே போவேன் மூணாவது அளவையும் ஓதுவார் அதே மாதிரியான காட்சிகளை பார்ப்பாரு 
பார்த்துட்டு அந்த சஹாபி சொல்வாரே அதற்கு பிறகு அந்த இரவில் நான் குரானை ஓதவில்லை ஏன் என்று சொன்னால் என் குதிரைக்கு பக்கத்தில் என் மகன் எஹியா தூங்கி கொண்டிருந்தான் அந்த சஹாபியுடைய மகன் பேர் என்ன எஹியா அப்ப வாப்பா வந்து உசைது பின் ஹுதை அலி அல்லாஹு அணுகு மகன் பேர் என்ன எஹியா அலி அல்லாஹு அணுகே என் மகன் எஹியா என் குதிரைக்கு பக்கத்திலே தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் நான் தொடர்ச்சியாக குரானை ஓதினால் குதிரை மிரண்டு என் மகனை மிதித்து விடுமோ என் மகன் வர்ணித்து விடுவானோ என்ற பயத்தின் காரணத்தால் அந்த இரவில் நான் குரானை ஓதவில்லை ஓதாம நான் மூடி வச்சு தூங்கி போட்டு கரெக்டா ஃபஜ்ரு துலகிக்கு பள்ளிவாசல் மதினாவுடைய பள்ளிவாசலுக்கு போய் ரசூல்லாட்ட போய் யார் ரசூல்லா துலகிக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான காட்சியை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு அந்த சஹாபி சொல்வார் சொன்னார் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் செல்லம் அந்த சஹாபிட சொல்லுவாங்க திலகல் மலாய்கா அவர்கள் மலக்குமார்கள் யாரு மேகமூட்டத்தை பார்த்தாரா இல்லையா மேகமூட்டம் வீட்டை நோக்கி வந்த வண்ணமாக இருந்ததா இல்லையா அது மேகமூட்டம் அல்ல மலாய்க்க துறகமா திலகல் மலாய்க்க அவர்கள் மலக்குமார்கள் எங்கெல்லாம் குரானுடைய ஓசை கேட்கிறதோ எந்த வீட்டில் குரான் ஓதுறாங்களோ அந்த வீட்டிற்கு மலாய்க்கத்து ரகமா வருவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு தனத்திலி சௌத்திக்க உசைதவர்களே உங்களுடைய சப்தத்தை கேட்டு குரானுடைய ஓசையை கேட்டு உங்களுடைய வீட்டிற்கு மலாய்க்கத்து ரகமா இறங்கிய வண்ணமாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லிட்டு ரசூலுல்லா இஸ்லாம் செல்லம் ஆதங்கப்பட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க உசைதவர்களே லவ் கராத்தாஸ் நீங்கள் சுபுகு வரை குரானை ஓதிருக்க வேண்டாமா சுபுகு வரை நீங்கள் குரானை ஓதிருந்தால் அந்த மலக்குமார்கள் பூமிக்கு வந்து இறங்கி இருப்பார்களே அவர்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாமே மக்களும் பார்த்திருப்பார்களே மலக்குமார்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் இழந்து விட்டீர்களே என்று நபிகள் நாயகர்கள் செல்லும் அந்த சஹாபிய பார்த்து ஆதங்கப்பட்டு சொன்னாங்க என்ற இந்த ஹதீசை இமா புகாரி தங்களுடைய சஹீஹுல் புகாரியின் ஐயாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீசை பதிவு பண்றாங்க அப்ப என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே முதல்ல வந்து அல்லா பதவியை தருவான் ரெண்டாவது குரான் திலாவத்து நன்மை கிடைக்க போதே உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் மூணாவது என்ன உள்ள அமைதி மன அமைதி கிடைக்கும் நாலாவது வந்து வீடு வந்து வீடா இருக்கேன் வீடு சண்டக்காடாக மாறாமல் வீடு வந்து அமைதி இல்லமாக இருக்கேன் வீட்டுல வந்து சுக்கூன் இருக்கும் வீட்டுல வந்து சந்தோஷம் கிடைக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் குரான் திலாவது காரணமா இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி பார்த்தியலாக்கே ஐந்தாவதாக என்ன என்று சொன்னால் ஷைத்தா வரமாட்டான் ஷைத்தா வரமாட்டா ஒருவேளை ஷைத்தான் வந்திருந்தாலும் நீங்கள் குரானை ஓதக்கூடிய காரணத்தால் உங்களுடைய வீட்டை விட்டு ஷைத்தான் என்ன செய்வான் விரண்டோடி விடுவான் என்பதையும் நான் நானாக சொல்லவில்லை இமா முஸ்லீம் அவர்கள் தங்களுடைய சஹீஹு முஸ்லீம்ல ஏழ்நூத்தி எண்பதாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீச பதிவு பண்றாங்க ஒரு நாள் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் செல்லம் சஹாபாக்கள் ஒன்று கூட்டுவாங்க சஹாபாக்களை ஒன்று கூட்டி சஹாபாக்களுக்கு சொன்னார்கள் என் அருமை சஹாபாக்களே உங்களுடைய கபுரு உங்களுடைய வீடுகளை கபுருஸ்தான்களாக நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் உங்களுடைய வீடுகளை கபுருஸ்தான்களாக நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு இன்ன ஷைத்வான என் பிருமினல் வைத்தில்லதி துக்கராவுபி சூரத்துல் பக்கரா எந்த வீட்டில் சூரத்துல் பக்கரா ஓதப்படுகிறதோ அந்த வீட்டை வீட்டும் ஷைத்தான் விரண்டோடுவான் அதிலும் குறிப்பாக சூரத்தில் பக்கராவை ஓதுங்கள் சூரத்தில் பக்கராவை ஓத ஓத குரானை திலாவத்து பண்ண பண்ண உங்களுடைய வீட்டை விட்டு ஷைத்தான் விரண்டோடுவான் என்பது அஞ்சாவது பாயுதா ஆறாவது பாயுதா என்ன என்று இம்மையில இருக்கக்கூடிய ஆறாவது நன்மை ஆறாவது பலன் என்ன என்று சொன்னால் நோய் நொடிகளை விட்டும் அல்லாஹ் உங்களை காப்பாற்றுவார் சரியா கொரோனா கிரானாங்கிறாங்க இல்லையா எந்த கிரானாவா இருந்தாலும் அதுகளை விட்டு அல்லாஹ் என்ன செய்வான் உங்களை பாதுகாப்பான் ஒருவேளை அது வந்திருந்தாலே கண்டிப்பா அல்லாஹ் ஷிஃபாவை கொடுப்பான் நீங்க பயப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்வான் குரானை நீங்கள் ஓதக்கூடிய காரணத்தால் ஒன்று நோய் நொடிகளை விட்டும் பாதுகாப்பான் அல்லது வந்து விட்டால் அல்ல என்ன செய்வான் உமோத்தா யுத்த ஆக்கிராம ஷிஃபாவ அல்ல தருவான் அப்படின்னு நான் சொல்லல திருமறை குரான் பேசுகிறார் நீங்கள் திருமறை குரானை படித்து பாருங்கள் சூரா பனு இஸ்ராயில் என்று சொல்லக்கூடிய பதினேழாவது அத்தியாயத்தின் எண்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் 
குரானை பற்றி அல்லா பேசுகிறான் நிச்சயமாக இந்த குரானில் நாம் இறக்கியிருக்கிறோம் எதை குரானில் இறக்கிருக்கிறோம் என்ன உடல் ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் நோய் நிவாரணத்தை இந்த குரானில் நாம் தந்திருக்கிறோம் ரஹமத்தையும் தந்திருக்கிறோம் யாருக்கு இல்முமின் யார் மூமின்களோ அவர்களுக்கு இந்த குரானிலே ரஹமத் இருக்கிறது உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கிறது ஷிஃபா இருக்கிறது என்று திருமறை குரான் ஷிஃபாய் உங்களுக்கு தருகிறது என்று அல்லாஹ் பேசுகிறான் மட்டும் இல்ல அவனுக்கு ஹதீசுகளை படிச்சு பார்த்தீங்களாக்க இமா முஸ்லிம் தன்னுடைய சஹீஹு முஸ்லிம்ல நாலாயிரத்தி நானூத்தி பதிமூணாவது ஹதீசாக இந்த ஹதீச பதிவு பண்றாங்க அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க கான ரசூலுல்லாஹி அலி செல்லம் இதா மறையில் ஆகதும் மின் அகிலிகி நஃத அலிஹி பில் முஹிதாத் நபிகள் நாயகம் அலி செல்லம் எங்களுடைய வீடுகளில் யாருக்காவது நோய் ஏற்பட்டு விட்டால் சரி ரசூல்லாவுடைய வீட்டில் யாருக்காவது நோய் ஏற்பட்டு விட்டால் என்ன பண்ணுவார்கள் என்று சொன்னால் முஹிதாத் என்று சொல்லக்கூடிய சூறாக்களை ஓதுவார்கள் எது முஹிதாத்து குடும்பத்திலே யாருக்காவது நோய் ஏற்பட்டு விட்டால் ரசூலுல்லா இந்த மூன்று சூறாக்களை ஓதுவார்கள் இந்த மூன்று சூறாக்களை ஓதி நபீஹி அவர் மீது ஊதுவார்கள் புரியுதா அப்ப இந்த குரான் இந்த சூறாக்கள் ஷிஃபாவி தரும் என்பதற்கு இந்த ஹதீஸ் வந்து சான்றா இல்லையா அப்ப நீங்கள் குரானை ஓதுங்கள் குரானை ஓதுவது நோய் நொடிகளை விட்டும் அல்ல உங்களை பாதுகாப்பான் அல்லது வந்து விட்டால் நோய் நொடிகளை அல்ல நீக்குமா ரசூல்லா இந்த சூறாக்களை ஓதி ஊதி இருக்கிறாங்க என்று இந்த ஹதீஸ் பேசுகிறது இதே ஹதீஸுடைய பிந்திய பகுதியில பாத்தியலாக்க அதே ஆயிஷா அலி அல்லா ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க ரசூலுல்லாவுடைய கடைசி காலம் அது மௌத்துக்குரிய நோய் வந்ததா இல்லையா அப்ப நான் என்ன நாண்டா யாரு ஐசாராய் சொல்றாங்க ரசூல்லாவுடைய கடைசி காலம் மௌத்துக்குரிய நோய் வந்துச்சு காய்ச்சல் வந்துச்சு பத்தியலா அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூன்று சூறாக்களை இந்த மூன்று சூறாக்கள் சூரத்துல் இஹ்லாஸ் சூரத்துல் ஃபலக்கு சூரத்துல் நாசு இந்த மூன்று சூறாக்களை நான் ஊதி ஓதி என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னா ரசூல்லா நான் ஓதி ரசூல்லா மேல ஊதுன ஆனா நான் ஏன் கைய நானா தடவாம ரசூலுல்லாவுடைய கைய எடுத்து ரசூல்லா மேல தடை விட்டேன் ஐஷா நாயகி வந்து ரசூல்லாவுடைய மனைவி தான் அவங்க இந்த சூறாக்களை ஓதி ரசூல்லா மேல ஊதுனாங்கல்ல ரசூல்லா மேல ஊதுன மாதிரி கையில ஊதி ரசூல்லா மேல தடை விட்டு இருக்க முடியும் மார்க்கத்துல ஜாயிஸ் தான் ஆனா ஐஷா நாயகி சொல்லுவாங்க நான் ஓதி ரசூல்லா மேல ஊதி புட்டு நான் ஏன் கையில பூண்டு ஊதி ரசூல்லா மேல தடவாம ரசூல்லாவுடைய கையை வைத்து ஏன் தடவினேன் என்று சொன்னால் பரக்கத்தன் மின் எதி என்னுடைய கையை விட நபிகள் நாயகத்துடைய கை பறக்கத்து பொருந்திய கை என்ற காரணத்தால நான் இந்த மாதிரி அந்த வேலையை செஞ்சேன் என்று அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லா ஒன்ஹா இந்த ஹரீஸ் அறிவிக்கிறாங்களே அப்ப குரான் என்பது குரான் திலாவத் என்பது நோய் நொடிகளை விட்டும் பாதுகாப்பதற்கு வந்துவிட்ட நோய்களை அல்ல நீக்குவதற்கு இது காரணமா இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த ஹரீஸ் வந்து சான்றா இல்லையா அதே மாதிரி பார்த்தீங்களாக்க ரசூலுல்லா இஸ்லாம் செல்லம் ஒவ்வொரு நாள்லையும் இதே மூன்று சூறாக்களை ஒன்பது முறை ஓதுவார்கள் எப்போ ஒன்பது முறை காலையில் ஃபஜருக்கு பிறகு மூன்று முறை குலுகு அல்லாஹ் மூன்று முறை குல் அவுது பிரபின் நாஸ் மூன்று முறை குல் அவுது பிரபில் ஃபலக்கு சரியா குலுகு அல்லாஹு குல் அவுது பிரபில் ஃபலக்கு குல் அவுது பிரபின் நாஸ் ஆகிய மூன்று சூறாக்களை மூன்று முறை காலையில் ஃபஜரு துலகிக்கு பிறகு ஓதுவாங்க அது மாதிரி மாலையில் என்ன செய்வாங்க அசருக்கு பிறகோ மகரீபுக்கு பிறகோ இந்த சூறாக்களை ஓதுவார்கள் அதிலும் குறிப்பாக தூங்குறதுக்கு முன்னால ரசூல்லா இந்த மூன்று சூறாக்களை மூன்று முறை ஓதி கையில பூண்டு ஊதி என்ன செய்வாங்க முகத்துல தலையில முடிஞ்ச அளவுக்கு உடம்புல தடவி கொள்வார்கள் என்றெல்லாம் ஹதீஸ் பேசுகிறது அப்ப குரான் ஓதுவது இந்த சூறாக்கள் என்பது நோய் நொடிகளுக்கு ஷிஃபாங்கிறதுக்கு இந்த ஹதீஸ் வந்து சான்று இல்லையா அதே மாதிரி என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே ஒரே ஒரு ஹதீசை சொல்லி நான் முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இமா முஸ்லீம் தங்களுடைய சஹீஹு முஸ்லீம்ல நாலாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீச பதிவு பண்றாங்க குரான் உங்களுக்கு ஷிஃபாவை தரும்ங்கிறதுக்கு இந்த ஹதீஸ் அழகானதா 
என்ன ஹதீசு இதை அறிவிக்கின்ற சஹாபி அபு சயீதில் குதிரி அலி அல்லாஹ் இந்த ஹதீச அறிவிப்பாங்க இவங்க சொல்லுவாங்க நாங்க ரசூல்லாவுடைய காலத்துல வெளியூருக்கு பிரயாணம் பண்ணோம் அந்த வெளியூருக்கு பிரயாணம் பண்ணும் போது இடையில ஒரு ஊர்ல போய் நாங்க தங்கணும் இடையில ஒரு ஊர்ல போய் தங்கிக்கிறதுதான் கடுமையான பசி அந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட எங்களை விருந்தாளி ஆக்கிக்கிற மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம் அந்த மக்கள் சாப்பாடு இப்போ ஒண்ணும் எங்களுக்கு தரல அப்படி இருக்கிற போது அந்த ஊருடைய தலைவரை தேல் கூட்டி விட்டது ஊருடைய தலைவரை தேல் கொட்டி விட்டது அந்த ஊருடைய தலைவரை தேல் கொட்டினோடையுமே என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா அந்த ஊர்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு ஹல்பி குமராத்தின் உங்கள் ஓதி பார்க்கக்கூடிய யாராவது இருக்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு சஹாபி என்ன பண்ணாங்க நான் ஓதி பார்க்கறேன் அவர் போறாரு தேல் கொட்டப்பட்ட அவருக்கு ஓதி ஊதுறாரு எதை ஓதி ஊதுனாரே சூரத்துல் ஃபாத்தியா அலஹமது இல்லா ஓதி பிஸ்ம சொல்லிவிட்டு அலஹமது இல்லா ஹபில் ஆலமீன் அர்ஹமான் ரஹீம் என்பதை ஓதி கைரில் மகதூபி அலேஹி மலவாலீன் என்பது வரை ஓதி ஊதுகிறார் ஓதி அந்த சஹாபி தேல் கொட்டி அந்த தலைவருக்கு ஊதினவனையுமே வேஷம் இறங்கிவிட்டது நான் சொல்லல சொல்றது யாரு ரசூலுல்லா இஸ்லாமின் செய்தி சொல்லி காட்டுறாங்க அப்படி அந்த சஹாபி செஞ்சார்ல செஞ்ச உனையுமே அவருக்கு விஷம் இறங்கிவிட்டது அவருக்கு முழுமையான நிவாரணம் கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு அவரை கிடைச்ச உனையுமே அந்த ஊர் மக்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரியா சந்தோஷத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா அவர் ஓதி பார்த்தார்ல அவருக்கு நல்லா பாலுகள் எல்லாம் கொடுத்து பாலை குடிக்க வச்சு ஒரு முப்பது ஆட்டை இந்த முப்பது ஆட்டை அன்பளிப்பா வச்சுக்கிருக்க ஒருவேளை சோறு கொடுக்காதவங்க அதுக்கு முந்தைய சாப்பாடு கேட்டாங்களே பசிக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு தராதவங்க ஊர் மக்களுக்கு தலைவருக்கு ஓதி பார்த்து ஷிஃபா கிடைச்சிருச்சு அந்த சந்தோஷத்துல முப்பது ஆட்டை என்ன பண்ணாங்க இந்த முப்பது ஆட்டை வச்சுக்கிருங்க என்று அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க அந்த சஹாபி முப்பது ஆடுகளை ஓட்டி கொண்டு வருகிறார் சஹாபாக்கள் வந்து இந்த செய்தியை சொல்றாரு செய்தியை சொன்னா சஹாபாக்கள் ஆச்சரியம் அப்படியா ஓதி பாத்தீங்களா ஷிஃபா கிடைச்சிருச்சா உங்களுக்கு இதை பத்தி எப்படி ஞானம் இருக்கிறது கேக்குறாங்க நான் ஒண்ணுமே இல்லை அல்ஹம்து சுரா ஓதுனாங்க அது உம்முல் குரான் அது என்ன குரானுடைய தாய் குரானுடைய தாயை ஓதி ஊதினேன் அவனுக்கு அல்லா ஷிஃபா கொடுத்தான் அதுக்காக கிஃப்ட் ஆகி இந்த முப்பது ஆடுகளை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அந்த முப்பது ஆடுகளை வாங்கி இல்லாம வேண்டாமா அது அடுத்து சாப்பிடலாம வேண்டாமா என்பது சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில கருத்து வருபால் ஏற்பட்டு விட்டது ஆனாலும் அந்த ஆடுகளை ஓட்டி கொண்ட சஹாபாக்கள் மதினாவுக்கு வருவாங்க இந்த செய்தியை சொல்லுவாங்க அப்ப ரசூல்லா சஹாபாக்கள் சொல்லுவாங்க ஹுது மினுகும் அந்த ஆடுகளை நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த ஆடுகளை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பது மாத்திரம் அல்ல வலுரிபூ லீபி சஹமின் அந்த ஆட்கள் ஏதாவது மிச்ச மீதி இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து உதவுங்க அப்படின்னு ரசூலுல்லா இஸ்லாம் செல்லம் அந்த சஹாபாக்கள் சொன்னாங்க என்ற இந்த ஹதீசை இமா முஸ்லிம் பதிவு பண்றாங்க அப்ப என் அருமை சகோதரர்களே என் அருமை தாய்மார்களே திருமறைய குரான் என்பது குரான் திலாவத்தி என்பது உங்களுக்கு ஷிஃபாவை தரும் நோய் நொடிகளை விட்டு பாதுகாக்கும் அல்லது வந்துவிட்ட நோயை நீக்கும் என்பதற்கு இந்த செய்திகள் சான்று அப்ப குரான் என்பது இம்மையில் தரக்கூடிய ஆறு ஃபாயுதாக்கள் இல்லையா என்ன ஆறு ஃபாயுதா ஒன்னு பதவி கிடைக்கும் ஒன்னு என்ன பதவி கிடைக்கும் ரெண்டாவது பணம் கிடைக்கும் மூன்றாவது உள்ள அமைதி கிடைக்கும் நாலாவது வீட்டில் மலாய் கத்து ரஹமா வந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஐந்தாவது ஷைத்தான் வரமாட்டான் ஒருவேளை வந்து விட்டால் விரண்டோடுவான் ஆறாவது என்ன உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இந்த ஆறுகளும் குரான் திலாவத்தின் காரணத்தால் அல்லாஹ் இம்மையில் தரக்கூடிய வாக்கியங்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குரான் ஓதக்கூடிய காரணத்தால் மறுமையில் தரக்கூடிய பாக்கியங்கள் என்ன என்பதை இன்ஷால்லா நாளைக்கு பார்க்கலாம் எதுக்கு நான் முதல்ல இம்மையுடைய பாக்கியத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி சொன்னாவது குரான ஓதுவாங்களா குரான ஓதுனா உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் குரான ஓதுனா உங்களுக்கு பதவி கிடைக்கும் குரான ஓதுனா உங்க மனசுக்கு அமைதி கிடைக்கும் குரான ஓதுனா உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இப்படின்னு சொன்னாவது இந்த சமுதாயம் குரானை ஓதுமா ஓத கற்றுக்கொள்ளுமா என்ற ஆசையோடு பேசுகிறேன் என்னுடைய ஆசை நிறைவேறும் என்று நம்புகிறேன் எனவே என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே குரானை கற்றுக்கொண்டு குரானை அதிகம் அதிக போதக்கூடிய நண்மக்களாக நாம் அனைவரையும் அல்லாக்கி நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்முடைய விவாதத்துகளை அல்ல அங்கீகரித்து இந்த உலகத்தில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை 
அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பையும் அல்லாஹுடைய இஸ்ஸத்தையும் பெற்ற சமுதாயமாக அல்லாஹ் ஆக்கி மறுமையில் மிக உயர்ந்த சொர்க்கமாகிய ஜன்னத்துல் பிரதோசில நபிமார்கள் சித்தீக்கின்கள் சுகதாக்கள் சாலிஹின்களோடு இது போடு தங்கக்கூடிய வாக்கியத்தை நாம் எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் தந்தருவானாக என்ற துவாவோடு முடிக்கிறேன் அலாமின் அலாம்